ambayo kwa kweli na tajiriba ili meza kudhihirika wazi na kauli za wageni wetu watatu ambao wako studioni wameweza kusajili wameweza kuimarisha kikosi na hivi sasa wanasema subirini tu Disemba inapobisha hodi mtafurahi wakati msimu unaanza maana yake watakuwa wana sababu ya kulalamikia hilo niko na Oscar Gaida niko na Timothy Lilumbi na niko na pia vile Gilbert Celebo bila kusahau ndugu yangu na rafiki yangu ya kubisia tuko hapa studio lakini kabla tuna mapumziko niko na kweli umeweza kuileta na nitaisawazisha <coughs> kwamba kuna uwezekano baadhi ya wachezaji wa kitambo FC Lopez baadhi ya wakufunzi wa FC Lopez baadhi ya mashabiki wa FC Lopez ndio maadui wa FC Lopez kuna uwezekano ya yeah, kuna uwezekano uh, kwa sababu unapata mara mingi ambition personal ambition ya mtu inakuwa higher than the, the club mtu anaona yeye yuko juu kuliko club so there's a chance that uh, kuna wale within ourselves wangependa pia hata hii ofisi ambayo iko saizi is is succeed so that ikifika june mwaka ujao wawe na reason ya kusema hawa waende nyumbani na sisi tuingie so you'll find uh, kuna watu wale maadui kama juzi mliona wengine waliji walijitangaza kwamba yeye ndio chairman mwingine akajitangaza katibu mkuu na treasurer so those are the enemies from within lakini vile nimesema once unity iko pamoja nasa kama ndio uh, ndio maadui from within mm -hmm. ikiwa mliwaleta kina Gilbert Celebwa na wengineo mm -hmm. baada kwamba walishindwa katika kura lakini bado mm -hmm. Uh, kimtazamo wako kwamba kidogo pale kuna ile vuta ni vuta kwa maana yake anatamani kiti kama kile. Mm -hmm. Nini utafanya zai, sasa hivi tofauti? Maana yake kina Gilbert Celebwa hao wako nje na kile kiti kipo na uwezo jua kama ndoto Gilbert Celebwa imefifia mm -hmm. ama bado ipo. Mnafanya mm -hmm. haya. Maana nafikiri itafika mwisho tutatafuta viji sababu vingi lakini itakuwa labda pindi makosa nini nyinyi wenyewe kama usimulizi wa website. Ah uh, ile ningesema pole hiyo sikupata. Eh, maana nasema leo tukisema labda Uh, Serebo alikuwa na mezi ya mate kesho tutasema pia mtangazaji Rashidi alifanya taarifa ya kutia doa hivi okay. na mwisho kwa tutakosa ile kwanza maana ya FC Lopez ni kweli ili ningependa correct kwanza sitaki wi, watu waichukue ya kwamba nimesema Serebo alikuwa reason ya FC kwenda chini <laughs> alikuwa na mezi ya yeah, mate kumezea mate alimezea lakini kazi yake kama <laughs> kama team manager alifanya na roho moja vile amesema ni kweli roho ya Serebo iko kwa FC kabisa na si tunajua hata mashabiki wanajua Celebo ameshinda vikombe mingi na FC kama team manager na najua sasa angependa kushinda kama kocha. Nimeshinda hata kama kocha. Sasa hata kocha nimeshinda. Uh, ile tu tunaweza fanya ni kuomba ya kwamba uh, wote tutafanya kazi pamoja for the benefit of the team. Kwa wachezaji kama hawa ambao walitumikia FC Lopez wamekuwa kufunzwa wamekuwa manager. Mna mipango gani licha kwamba wako nje ya mabano ya usimamizi wa ofisi lakini maoni yao na ushauri wao nyinyi kuweza kuopokea ili kuweza kuimarisha sana. Maana kesi hiyo sababu hapo kuna watu wengi wamechezea. Tumekuwa tukipatana tuki nao, tumekuwa tukipatana na akina Dan Shikanda na ukiona hata kama sasa Tom Juma yuko pale kwenye bench is a former player. So kina Sunguti tumekuwa tukizungumza George Sunguti. We've been welcoming ideas. Na hata ukiona tulipochukua ule kocha anaitwa uh, uh, Stuart Hall. Uh -huh. Tulichukua even former chair, chairman, former players tukawaleta pamoja wakakuwa kamati ya kuwa kuangalia zile CVs. So we've been involving them but I think uh, nakubaliana na wao wanaposema wa kwamba they need to be more involved in the team, learning of the team. Sasa tunataka kuwaleta wakae na wachezaji ili wachezaji wajue muhimu wa kuchezea ile badge. Kauli nzito, muhimu sana yeah. kwamba kama wewe ni mtu wa FC Lopez ulichezea ama ni mkufunzi yeah. mnakaribishwa ili muweze kuweza kutoa ushauri angalau kikosi kiweze kuimarika zaidi. Yeah. Bila shaka na tusali hapa maana yake kwa mchezo uchezao uwanjani kando mambo mengine ya usimamizi. Kocha tumezungumzia tukasikia kwamba kuna maoni ya bwana Celebo kwamba kulikuwa na mtalii lakini kuna vile msemekana <laughs> kwamba <laughs> mwaka jekeza sana lakini mm. swala la eh, sera ya usajili wa wachezaji hususan ni wale ambao ni wa kigeni. Maana yake tumeona msimu ujana kwa mfano Uh, Orota malakaja pale ya kukaa sana kaenda zake. Na mara nyingi sana kwa mfano nikiangalia mtandao sasa hivi watu wanatetea wasema kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao wamekuja msimu wa usajili kwamba takwimu zao ambazo zimewekwa alifunga mangapi alicheza wapi si zile ambazo za kweli. Hebu e, bwana Igaida tuelezee kidogo sera ya usajili wa wachezaji hususan ambao ni wa kigeni ya AFC huwa mafanyaje hususan wake kuna zile timu ambazo ziko na very 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 open uh, policy ya wachezaji vile ambao wanakuja ndio kwa kisha kwamba basi utapata mtalii ama mtu ambaye anakuja ni tu mfano mzuri maana pia mimi huwa inaniuma timu ikifungwa 
na kumbuka katika bechi ya kwanza ya kufungua msimu ya Confederations Cup. Lazima ni lazima niweke wazi kama timu ni niuma wakati timu maki anakumbuka tukiwa nayo kule pande wa Bukungu mechi ya kwanza kufungua msimu ya Confederations Cup na timu kutoka Madagascar. Fosa Juniors. Kule kijana cha mpira pale alikuwa anaitwa Uche. Binafsi nilivyo mimi sitafanya mazoezi ya mpira siku nyingi. Ndhari kwamba ningekuwa na nafasi pia kufanya kitu kizuri kama si kama yeye kila karibiana mpaka inashangaa if is a big team sera usajili hawa wachezaji ambao ni wa kigeni ule zona kina nani uangalia vipi kabla kuweje kwa club na hapo uh, <coughs> awali ilikuwa ni sisi katika management committee tulikuwa mtu ana uh, tunaambiwa na former players kuna mchezaji mzuri kule Burundi kuna Rwanda nini alafu tunaangalia historia yake alafu tunaona kama ni mtu tunaweza mleta atucheze lakini saa hizi tuko na kitu tunaitwa technical committee ambaye bwana Lilumbi ndio the head of the technical committee ile ndio inashughulika na hiyo masuala hiyo technical committee inaangalia mambo ya wachezaji wa nje kama huu mchezaji ni mzuri nini na vitu kama hizo kwanza kwanza kamati ndio ina kamati uh, najua uh, muda unasonga kile kuna swali ningependa kuuliza ulikuwa ndani ya FC Leopards uko nje unaipenda FC Leopards hawa ndugu zako marafiki zako ungeweza kuwashauri vipi kitu ambacho unajua kwamba kikifanywa kazi kazi yao jamaa itakuwa rais mwaka 63 FC ambayo inakuwa formed zaidi ya miaka 50 we been doing the same things the same way expecting different results FC wakati wamechukua ligi wakati FC wame dominate the Sakafa region kulikuwa na foreign na UP Mwanzo shida iliyoko ni kwamba sisi wenyewe tumeshindwa kuzaa. Angalia Mahmoud Abbas 6 foot. Angalia Joe Masiga 6 foot. Angalia Papa Rieno 6 foot. Angalia Peter Lichungu 6 foot. Tumeshindwa kuzaa watoto ambao wamefika umri eh, height hizo tunazaa watoto kimo. Hapo mwanzo hapo ndo matatizo yanatokea. Okay? FC wakati me dominate Sekafa region ilikuwa ni wachezaji wa Kenya top especially from western region ukweli usemwe goruma hia wakati wame dominate the this region wamekuwa ni vijana kutoka eh, nyanza na kumbuka mchezaji mmoja tu pengine sunguti ndio amechezea goruma hia eh, nyangio dembo amekuja akachezea fc lopas lakini ukiangalia wakati hizi timu mbili zikuwa zina dominate ilikuwa ni nyanza ilikuwa ni western Kisumu Day ilikuwa na produce wachezaji kaka mega high school ilikuwa na produce wachezaji hao wachezaji walikuwa ndio wapi so one youth program katika hizi timu mbili we must be able to sort them out youth program two mambo ya watu kuja mwaka mwaka nenda mwaka rudi katika election kwamba nitawaletea uwanja hayo mambo ya kubweka beka tuacheni tengenezeni uwanja as mwana miaka mingapi less than five years wako na uwanja wa kimataifa fc hamna uwanja gormaya tunayumba yumba tu mara kama mtu yeyo mara sijui wapi tunayumba yumba hatuna uwanja once umeweka infrastructure you can talk about a youth program youth program unataka tayari ushatengene uwanja sio mambo ya kubambaiza lakini kama bila, bila hiyo then tutakuwa tu nenda nenda tunarudi makocha pia mpatieni huko kocha aliyekuja mpatieni nafasi na hiyo ni muda wa ziada msio kwamba mnataka kumtoa gor maia kwenye ushindi wa league plan how to win the league don't plan how to beat gor that has been the key difference. Sema kitu mimi nafikiri tutaiendeleza wiki na ukuja tutaendeleza tazungumza na wageni wetu Oscar Igaida katibu mkuu um, FC Leopards apate muda wa kuja studioni tuweze kuendeleza hili swala Timothy Lilumbi pia vile vile ambaye ni uh, katibu mshirikisho wa FC Leopards pia vile vile haja studioni tuweze kuendelea aliyekuwa meneja pia vile vile hapa wa FC Leopards Gilbert Selebwa pia haje nikiwa kisi utakuja nikiwa kisi <laughs> shabana utakuja <laughs> kuizungumzia wakati mwingine wakiwa ananua kosa shabana Jacob BC shukrani sana tuendelee lakini muda unasa kitu umeweza kujifunza mengi lakini kauli wameza kuachiwa ni kwamba msi imarishe kikosi kuishinda Gormaya imarisheni kikosi kuweza kushinda ligi mengi baada ya